Carlos Solís Amavisca, uno de los voceros de los habitantes de la calle Quintana Roo, que se oponen al proyecto de pares viales que impulsa el ayuntamiento, manifestó que en tanto no se tengan las condiciones necesarias para implementarlo, no aceptarán ni el cambio de sentido de la rúa ni la franja roja. Esto durante la última reunión realizada en la colonia durante el pasado viernes. Primero que nada, la presentación del proyecto, el desarrollo del proyecto, porque no, 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 no lo han presentado ni, ni a los regidores ni a la comunidad. Eh, y, y que lleven a cabo cada uno de los primeros pasos, eh, que son muy importantes, pacheos, señalamientos, democratización, educación vial, eh, alumbrado. Eh, de eso consideramos que si es necesario, pues, de, de, de hacer el eje vial o, o la franja roja sí de plano no eso eh, sí. Pues ya, ya se va ya se va a platicar pero con un estudio previo que realmente lo avale que no sea nada más por una impulsión del gobierno a la reunión donde no acudió ningún representante de las autoridades relacionadas con el desarrollo del proyecto estuvieron los regidores Rosendo Rayales Rodrigo Burs y Rafael Delgadillo así como también la diputada Ernestina Castro. Sotoma Vizca manifestó que a petición de la legisladora, quien les pidió tiempo para que las autoridades municipales puedan dialogar con ellos, es que se reunirán este lunes 16 de marzo a las 5 de la tarde en la cancha junto al Tinaco. Adelantó que en caso de que nadie se presente, procederán con el pintado de la franja roja a blanca, medida en la que seguro son apoyados tanto por los regidores asistentes a la reunión como por la diputada. Si sí, sí, eso no se da... Si eso no se da, la diputada el mismo se comprometió, de hecho, delante de los medios a, a proporcionar la pintura que, que, que ya nos había prometido para empezar a, a regresar la, la franja roja a su color habitual uh -huh. o despintarla. ¿Ah, sí? Así es. Este, este va a ser el siguiente paso. Al ver al no ver respuesta, eh, pues los vecinos ya quieren, ya quieren tomar todo tipo de decisiones. Con edición de Arturo Campos, informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.